nós temos a grata satisfação de estar com a doutora Marlene Nobre. Conhecemos a doutora Marlene há muitos anos atrás na cidade de Uberaba, por uma viagem que fizemos, e ela estava psicografando a mesa junto de nosso amado Chico Janeiro. Ela recebeu uma mensagem de cada chuva. Eu nunca mais esqueci a mensagem que ela leu uma noite. Mexendo mais com a minha emoção e com o meu coração. E a sua figura querida ficou marcada na minha memória. E ao longo do tempo a gente tem algumas vezes encontrado, mas há muitos anos que nós não nos vimos. Sabemos notícias dela através do seu trabalho maravilhoso na Associação Médica Espírita Brasileira. E queremos agradecer principalmente a Deus, aos Espíritos amigos, ao nosso querido Chico que sempre a abençoa e protege. E eu abençoava a doutora Tessera de Menezes, que permitiu que a doutora Marina estivesse aqui para fazer a nossa palestra na Que Jesus a Temos a grande satisfação, então, de apresentar a nossa doutora Marina Nobre companheira da vida espírita desde os tempos do seu nascimento de família espírita e depois quando foi para Uberaba teve a grande oportunidade de ali conviver com o Chico que era estudante na faculdade de medicina e desenvolve um trabalho de religação da espiritualidade com a ciência e desde a fundação da Ana de São Paulo há 40 anos atrás companheiros e a nossa irmã Marina Nobre, daí nasceu um pequeno núcleo, o GEB, da Associação Médica Espírita do Brasil e outros núcleos que se fazem pelo mundo afora, da Associação Médica Espírita Internacional, cuja presidente também é a doutora Marina Nobre. Então, a nossa querida amiga, nosso carinho, nossa gratidão, porque um sacrifício está aqui, teve uma dificuldade para caminhar, mas está aqui conosco e eu não tenho palavras, porque o amor que nós podemos irradiar na direção dela é muito grande. Obrigada, doutora Marlene, por estar aqui conosco. É sempre uma renovada alegria estarmos com companheiros tão queridos que aprendemos a admirar ao longo da nossa vida as suas tarefas aqui no Santo. Para o meu coração é uma alegria imensa estar aqui hoje e ter Deus permitido que a vida essa. Salmo está em sua casa em Carlos. Diante dele, seu pai, leve e tremo, a dizer-lhe palavras ásperas. Fizeste a tua escolha, não tens lugar nesta casa. Naquele instante, o velhinho lutava porque o coração pedia para se ficar. Mas o raciocínio estava preso às convenções e aos preconceitos da raça. Diante do filho que ele se manifestava naquele momento, com um juiz muito severo. Saulo, contemplando o Pai em um momento comovente, replica: Meu Pai, estou cansado, estou doente, não tenho dinheiro algum, estou vivendo da comiseração pública. Por favor, meu pai, 
já te disse, fizeste a tua escolha. Pede ao carpinteiro que dizes a Marta. Nada tens com esta casa, porque fizeste a tua escolha. E Salmo, naquele momento, recolheu-se e lembrou a estrada de Damasco. E ele, numa tensão sem nome, cego, um barido, e pensou: não. Jesus me enviou Ananias eu não estou só fez razão meu pai Jesus não me desamparará adeus seja feliz meu pai e partiu lentamente derramando os olhos para aqueles móveis que ele conhecia tanto. Por aquela cadeira onde estaria sua mãe já se encarnava. E quando ganhava a porta da rua, o servo o alcançou, dando-lhe um punhado de moedas como presente. Seu primeiro impulso foi devolver. O orgulho falou mais alto. Mas ele lembrou lá no fundo de si mesmo que ele tinha de lutar contra o homem velho, porque agora ele conhecia Jesus. Agradeceu ao servo e pediu que estendesse ao seu pai o agradecimento sincero e partiu andou muito até que chegou aos arredores de Tarso e ali descansou numa caverna e olhando para a cidade ao longe via a velha Tarso entre arvoretos. A noite chegara, salpicada de estrelas, e ele completamente só. Procurou entre as pedras e fez uma cama improvisada. Dormiria ali. Chorara muito. Lembrar os tempos em que perseguidor de cristãos levara Estevão ao suplício pela morte a ter apedrado lembrar de Abigail sua noiva querida que partira tão jovem e que perdeira pelo orgulho de encontrar Naquele momento, sentiu que um branco sono tomava conta de seu corpo. E ele, afinal de contas, sem explicar aquele momento em que parar de chorar, em que começar a sentir uma outra paisagem. Sim. Que é aquela campina verdejante, aquela estrada de fundo, aquele mundo que ele nunca vira, que era aquilo. E entre as luzes primaveris chegavam a Bigaí e Estevam. Dois outros lindos, belos mesmo. Jovens, e ele 
tocaram o joelho no chão, chorando exaltamente. Filho, o que faz Saulo? Pergunta Abigail. E Estevam, como meu amigo, por que chora? coração. 
entendo como fazer, porque Jesus disse que deveríamos amar aos inimigos. Há tanta dificuldade, tantos problemas difíceis, como fazer para alcançar esse amor, essa dádiva nas crianças? E ela, com ternura, lhe diz: trabalhe. É verdade, confirma ele, o trabalho é importante, preciso realmente dedicar-me um tempo diante de tantas dificuldades. Passei mais de mil dias no deserto e todos me aconselham a ficar à distância, mas eu tenho sede de trabalho. O que devo fazer com opiniões tão contraditórias? E a vida aí refuta, espera. Sim, era preciso esperar. No entanto, os companheiros seguiam Jesus de modo muito diferente. Alguns tinham dentro de si ainda a tendência ao judaísmo. Outros deixavam de lado aqueles gentios, irmãos mais necessitados. Como fazer para conciliar toda essa situação complexa e diferente? E ela, finalmente, apertando mais fortemente a sua mão, disse Perdoa. Naquele momento, se desfez a vida. Como luminosas chispas da aurora, ela se foi. Saulo está ali, retemperado, animado, feliz. E antes de voltar ao corpo, mais uma prece a Jesus, agradecendo aqueles instantes sublimes em que tiveram a oportunidade de ver corações tão queridos e aos quais é tanto magoado. Mas que saindo da luz vieram trazer tantos benefícios, com um perdão, com a paz, com a sinceridade dos seus corações. E sem saber como, voltou ao corpo, no leito improvisado entre as pernas.
Sebastião e Cabeça, uma caravana procurou Chico Xavier em Uberaba e lhe disseram, Chico, como você acha que o centro espírita deve funcionar? E Chico olhando-os com a ternura de um professor respondeu, as paredes de um centro espírita são um costume. A caridade é um termo. Nós ficamos tão felizes de ver que este programa, não apenas o de Abigail, mas também a lembrança de Chico Xavier a respeito do estudo da caridade, estão sempre cumpridos no nosso querido João Caberto. E a nossa palavra é de estilo, é de incentivo para lhes dizer que os trabalhadores de espíritas devem voltar do cristianismo primitivo deve retornar às lições do Mestre Jesus rememoradas por Anangaté e foi o Mestre de Lyon o nosso inovidável codificador que ele disse que o Espiritismo não pertence a ninguém a nenhum homem encarnado, que ele mesmo, em absoluto, não se julgava dono de nada, não tinha nenhum privilégio diante do movimento espírita. Jesus, com o Espiritismo, entregou na mão Nos lembrar sempre de que a casa espírita é o local 
consagrada. Onde os membros ou as pessoas que estão mais diretamente ligadas a esse trabalho devem manter uma vigilância constante para que haja cada vez mais amor entre todos. Mais união, menos críticas destrutivas, mais apoio a cada coração que trabalha. Recordando ainda Chico, ele diz em um evangelho de Chico Xavier, é tão importante ter amigos. O amigo é um tesouro. Alguém que pensa em nós, alguém que manda uma palavra de carinho, alguém que se incomoda quando estamos doentes, alguém que cuida quando estamos necessitados. É tão importante ter amigos, é uma vez. E as casas espíritas, Sobretudo, querem fazer amigos, amigos entre os próprios dirigentes, em que um confessa para o outro as suas necessidades e que procuram juntos descobrir o caminho melhor para não sofrer. Amigos na população, transfundindo a eles coragem, Apoio no momento da dificuldade. Quem poderá abonar no mundo os suicídios de uma casa espírita? Impede. Quem poderá abonar no mundo a bênção do reconforto a tantas almas? É preciso que a gente não perca o mundo do cristianismo primitivo. Porque as dificuldades humanas continuam as mesmas. Muitas vezes as pessoas nos dizem, mas isso se passou há dois mil anos. Ou são questões que não dizem respeito à nossa realidade atual, que tem tecnologia, que tem certo desenvolvimentos muito maiores do que aquela época. Mas nós nos perguntamos os sentimentos mudaram, as nossas atitudes mudaram, o que Salmo de Tarso e depois Paulo de Tarso sofreu não é o mesmo que continuamos a enfrentar onde quer Seja divulgado. Os problemas são, sobretudo, do coração, do sentimento, mal dirigido, mal entregado. Como diz Eusébio, no extraordinário livro do Mundo Maior, chegamos em pleno século XXI, de coração mirrado e de inteligência desenvolvida. Somos um pássaro muito estranho e que uma asa extremamente desenvolvida, mas a outra errada, nada tem para oferecer. Oh, humanidade, que não conseguiu vencer o ódio, o desespero, a cólera, esses somos nós. Falar que os problemas de há dois mil anos não são os mesmos seria realmente muito infantil da nossa parte. Porque não há lá que não tenha as dissensões. Muitas vezes elas não aparecem imediatamente. Mas elas existem. Lares com problemas, hospitais apanhados, problemas dos mais diversos. 
E ultimamente, nossa despedida das leis de Jesus tem sido, infelizmente, um grave problema. Onde está o Mestre em nossos corações? Qual o espaço mental que nós temos dedicado ao Senhor e aos seus ensinamentos? Sim, porque salvo perceber. Eu não posso agir mais como agia antes. Eu tenho que lutar contra o homem velho que fala em orgulho, em vaidade e presunção. Eu conheço Jesus agora. É por isso que, quando nós observamos os lares em decadência, muitos, no desamor, na dificuldade, nós pensamos quanta falta faz o culto do Evangelho lá. A lembrança do Senhor na nossa família. A lembrança das nossas responsabilidades perante o reino de Deus que é eterno, mas ele só será eterno dentro de nós quando realmente nós compreendermos as outras pessoas, trabalharmos por elas, deixarmos de lado a maledicência as críticas contra o mar, quando nos dedicarmos a compreender uns aos outros, a começar do ambiente do lar, do ambiente da casa. É por isso que os Espíritos são unânimes em nos dizer que precisamos que eles mantenham Buscando a mesa de coração, buscando, sobretudo, manter esses pensamentos numa só direção, para bem, e não olharmos para trás, para as nossas inúmeras dificuldades. Infelizmente, essas dificuldades foram cada vez mais conquistadas pelo nosso escasso diante dos ensinamentos do Mestre Jesus. Assim sendo, meus amigos, nós não queremos prolongar a nossa palavra nesta noite, já que a nossa querida Sueli se expressou também com tanta autoridade o seu trabalho, a sua devoção né, a, este, a esta tarefa, a esta casa. Mas queremos deixar como lembrança, principalmente nos tempos apostólicos, a nossa necessidade de mudança. Dentro do programa de Paulo de Carlos, e que ele procurou cumprir a vida feita, modificando a cada passo os problemas que trouxe, principalmente na época em que não conhecíamos. E então nós vimos o esforço extraordinário do doutor da lei, o ex-doutor da lei, apanhou, sentiu-se muitas vezes acachapado com inúmeras surras que levou em todas as cidades que procurou levar o Cristo pelo seu exemplo, pela sua coragem e até chegar a Viáfia quando por uma sentença de Roma foi trespassado por uma espada na altura do seu pescoço. E ao seu almoço, ele disse, 
soldado cumpre o seu dever. Porque sabia que não morreria, que a imortalidade é um triunfo de cada ser e que ela foi diretamente concedida por Deus para a nossa, para a nossa glória na eternidade. Que nós possamos fazer juntos a tudo aquilo que Jesus nos deu. Mas principalmente, que nós conservemos nas casas espíritas a ideia de que nós nada somos. Somos pequeninas tomadas no canto do escuro de uma sala. Por nós passa força, mas a força não vem de nós. Vem de Deus. E é preciso que conservemos essa certeza de que aquele que se eleva será rebaixado. Para que nós tenhamos a medida exata de que quem mais serve a Jesus, quem mais trabalha para o Mestre, não tem jactância pessoal. Não quer lugares privilegiados. Quer apenas servir em nome do Senhor. Quer apenas deixar um pouco do seu suor, das suas lágrimas, da sua inteligência, para que Jesus brilhe. E é esse o sentido de uma casa. Que todos que aqui a porta possam sentir o brilho de Jesus, o amor do Mestre, estarem reconfortados, amparados na certeza de que os amigos espirituais que ainda obedecem ao Espírito da Verdade, aqueles que extraem de toda parte a esperança e a fé, também multiplicam cada vez mais as forças, não apenas dos trabalhadores, mas de todos aqueles que aqui apoiam. Neste momento, eleva Jesus a minha prece e peço pela continuidade do amor das tarefas benéficas desta casa e que os nossos benfeitores espirituais encontrem aqui os trabalhadores fiéis os trabalhadores humildes os trabalhadores sinceros da Seara e eles da Seara